大家好，宠粉的一塌又来了。笨蛋哥哥加甜心妹妹，真爱小助理加追爱女嘉宾，奇奇怪怪的缘分又出现了。大型恋爱综艺《怦然》在心动收官四十多天后，王大陆和蔡卓宜被曝街头拥吻，又搞到真的了。前有王子文、吴永恩疯狂撒糖，后有黄奕、崔伟私下约会，没想到节目都过去这么久了，真正上头的竟然是王大陆和蔡卓宜这对假兄妹擦出的真火花。五月二十六日，有媒体拍到王大陆和蔡卓宜饭后散步，发现被拍后两人竟然丝毫不避讳镜头，王大陆甚至摘下口罩和蔡卓宜上演了街头拥吻的戏码，紧接着还将女方抱入怀中，来了个甜度爆表的公主抱。霸总范十足，这确定不是现实版的偶像剧吗？视频一曝光，马上就冲上了热搜。有觉得两个人就算谈了恋爱也无人伤亡的，有感叹自己目光如炬，早就感觉到两人之间有猫腻的，也有心疼陈月，觉得陈月实惨的。众多前排吃瓜人纷纷跑到陈月社交平台留言，表示心疼他，祝福他值得更好的。究竟是怎么回事呢？这里仪态先帮大家简单了一下这三个人的关系。他们三个在节目《怦然在心动》产生交集。节目中，王大陆担任真爱助理，蔡卓宜担任真爱嘉宾，而陈月就是蔡卓宜的约会对象。在众多的相亲对象中，蔡卓宜几乎一眼就看上了开化妆品公司的老板陈月，两人呢也很聊得来，前前后后约会十多期，时不时冒出一些暧昧情话，甜翻了不少人。大家一起玩游戏的时候，为了不让陈月接受惩罚，蔡卓宜还亲自护短。怎么看，他俩都是可能性比较大的一对。不过可惜的是，节目结束时，蔡卓宜拒绝了陈月的表白。更让人没想到的是，王大陆竟然和蔡卓宜成了一对。到头来，小丑竟然变成了陈月自己，这也太狗血了吧！一个是帮助女嘉宾相亲恋爱的助理主持人，一个是想要在节目中开始新感情的约会女嘉宾。结果最后相亲男嘉宾没成，这俩人倒成了。节目组的剧本怕都不敢这么写吧。七八之下，王大陆和蔡卓宜确实有点不太对劲。第一次见面时，黄奕就公开表示两人挺配的，并当场给他俩牵了红线。那会儿，王大陆的反应是这样的：他很好，是我不配。蔡卓宜听后则一脸尬笑。看到这场面，真爱主理人倪萍不得不出来打圆场。节目录制期间，内部不许加入工作。话是这么说，但他俩在节目里似乎很来电。有一次，蔡卓宜还当着陈月的面唱了王大陆的电影《我的少女时代》中的歌，唱着唱着，王大陆也情绪上头，开始手舞足蹈。之后呢，两人一起说说笑笑。当时看完好像也没什么，毕竟他俩经常以兄妹相称。但私底下，二人却多次传出约会绯闻。早在今年二月份，就有网友扒出爆料，两人不仅一起去上海迪士尼游玩，还共同乘坐游船。更巧的是，两人的社交平台还出现了宠物兔子、裤子等多个同款。还有粉丝扒出两人用小号偷偷互动过。要说他俩兄妹感情比较好，平时互送个礼物什么的也说得过去。可现在亲密视频一曝光，大家很难不往男女朋友上想。虽然说两个人都是单身，有绝对的恋爱自由，但这段绯闻恋情大家似乎并不看好。蔡卓宜曾经有过一段婚史，不过他最大的问题不是离过婚，而是被大家吐槽有点茬。节目最开始的时候，蔡卓宜主动选择陈月，但是节目播出到一半，蔡卓宜直接当着陈月同事的面称不出意外就不会结婚。讲真，虽然结婚不是爱情的唯一标准，但不想结婚却来参加恋爱综艺，伤到哪样啊？类似的槽点还有很多。在陈月有点犹豫退缩的时候，蔡卓宜主动开始对她示好，还连夜乘车送爱心汤，节目上还各种主动喂食，主动送陈月自己的照片。一边说不结婚，一边又玩着暧昧的欲擒故纵的戏码，最后又说要以事业为重，只是好朋友。这套路有没有点眼熟？节目收官的时候，蔡卓宜还发了一篇小作文，很直接的告诉大家，他和陈月是很好的朋友。这好人卡发的属实有点牵强。而这条动态下的热评几乎都是骂他太假、太绿茶，质疑他是为了拿通告费、博曝光度才参加的节目。毕竟，如果觉得不合适，就应该早点结束，而不是在节目里一遍一遍的给男嘉宾希望。节目结束后，陈月也发了一条动态，回顾了这二十一天上节目的经历，表示自己很珍惜和感激这段相遇。蔡卓宜在这条动态下面重新强调自己和陈月是很好的朋友，毫不意外又引发了一大波谩骂。其实节目里的女嘉宾拒绝男嘉宾无可厚非，像白冰拒绝李元涛就没有被吐槽，偏偏蔡卓宜拒绝陈月就遭到了大面积的脱粉。只能说大家的眼睛都是雪亮的，眼里揉不得半点绿茶。
。说完绯闻女友，我们才来看看绯闻男主。提起王大陆，以他第一反应就是校园霸王徐泰宇。虽然王大陆并不是传统意义上的帅哥，但他却桃花运爆棚，家境富裕的他出了名的玩玩，在综艺上自曝很开放，学生时代就交过好几个女朋友，谈过八段恋爱。其中两段还是姐弟恋，他甚至还很得意地说，跟陌生女生在飞机上聊聊天就能和对方接吻。他的话让见过世面的小 S 都难以招架。可王大陆不仅语出惊人，他的行为更是让人目瞪口呆。参加《我的少女时代》庆功宴那会儿，王大陆为了感谢导演陈玉山，竟然不顾他已婚的身份，玩起了壁咚和热吻。最尴尬的是，陈玉山的老公就在现场。除此之外，他还和大十岁的邢佩辰传出过绯闻，同时他的绯闻对象还有同门师妹刘意尔和当红小花金晨。早在2006年拍摄《鬼吹灯之牧野鬼市》期间，王大陆就被拍到和金晨一起吃饭，单独约会。2017年电影《交出传》宣传期间，王大陆又和张天爱传出绯闻。二零一八年，王大陆被拍到和韩国演员姜汉娜同游日本。不过，王大陆经纪人第一时间否认恋情，说只是一群人出去游玩。王大陆也曾经说两人只是好友关系。当然啦，女人缘好到爆的王大陆绯闻可不止这么多。上我家那闺女，王大陆作为嘉宾出现，帮林允收拾屋子，林允则下厨给她做饭吃。林爸对她非常满意，外界一度传出王大陆和林允假戏真做。私底下，王大陆还毫不避讳地公开叫林允父亲为老爸。看的粉丝直呼好甜，在这对 CP 吵得沸沸扬扬的时候，有媒体拍到王大陆和疑似正牌女友约会。这位绯闻女友叫做 e v i 是王大陆的化妆师。二零一九年到两二零年期间，王大陆多次被拍到跟 e v i 约会，而且在拍摄英文电情时 e v i 就去重庆探过班。据说王大陆还把 e v i 介绍给了自己的家人和朋友。可是，二零二零年十二月底，艾薇突然在社交账号删掉了自己和王大陆的互动，还发问：“绿色是原谅的颜色，疑似暗示男方出轨。”而这段时间，王大陆刚好在录制《怦然在心动》，在节目上和蔡卓宜兄妹相称。蔡卓宜追爱失败后，王大陆还谎话：“要是一时半会儿没找到的话，哥养你也不是不行。”当初看起来是调侃是巧合，现在竟然有点那意思了。不过话说回来，王大陆爱玩的性子，大家也都了解。他虽然爆出过很多绯闻，但真正澄清的却没几个。而且截止一泰网稿，王大陆、蔡卓宜都没有出来回应恋情。不知道大家是打算冷处理，还是没有打算公开恋情呢？又或者只是酒后玩过头？嗨，咱们还是蹲个后续吧。说不定等不到他俩官宣，王大陆的下一任绯闻女友就登场了。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。